Salute a tutti! Siamo arrivati al secondo video sull'epopea di Pacciani. Prima di passare agli argomenti di questo video vorrei puntualizzare una cosa sul, riguardante il video scorso. Io ho espresso i miei dubbi, che poi erano quelli della, di Suora Elisabetta e dell'avvocato Nino Marazzita, sulla possibile innocenza di Pacciani per le eh, violenze alle figlie. Ecco, voglio precisare che io non ho la minima certezza eh, di, di, questo, di questa sua innocenza, assolutamente. Eh, anzi, a leggere le eh, dichiarazioni delle figlie e della moglie riportate nella sentenza si direbbe proprio il contrario. Insomma, loro testimoniarono che queste violenze effettivamente c'erano state, lo testimoniò anche la moglie stessa. Ma i miei dubbi riguardano, e poi lo preciserò meglio magari in seguito, i miei dubbi personali riguardano il fatto che questa condanna di Pacciani funzionò un po' come avrebbe dovuto funzionare quella di Salvatore Vinci per il presunto omicidio della moglie. In quel caso la condanna non ci fu e tutto finì in nulla, nel caso di Pacciani la condanna ci fu e questa, questa condanna mh, contribuì non poco a lanciarlo nel mondo eh, dei, dei, dei possibili mostri, il possibile mostro per eccellenza. Ecco, questo non vuol dire però che Pacciani fosse innocente, lui effettivamente voleva bene alle figlie, io ricordo che intestò loro anche la, una casa, la casa di, di Piazza del Popolo, che poi le volesse far studiare, perché, cioè, perché si dovrebbe dubitare di questo, aveva anche messo da parte diversi soldi, e le aveva anche intestate a loro tra l'altro, per cui ehm, si potrebbe pensare che la, la, la verità fosse un po' in mezzo, nel senso che Pacciani avesse effettivamente approfittato delle figlie, ma che loro nel raccontare il modo violento in cui questo era successo avessero calcato un po' la mano per, eh, così, per affrancarsi da, da, dal gioco che, che, che le opprimeva, dal gioco del padre che le opprimeva. Comunque, detto questo, passiamo agli argomenti eh, di questo video, cominciando a vedere il modo in cui ufficialmente Pacciani entrò nel, nella vicenda, nell'inchiesta del mostro di Firenze. Vi entrò attraverso eh, una lettera anonima, che è questa, la vediamo qua. Una lettera anonima che venne ricevuta il 16 settembre dell'85 dai carabinieri di San Casciano. Leggiamola. Una lettera anonima. Mercatale, 11 settembre 1985. Alla caserma dei carabinieri di San Casciano e per conoscenza alla questura di Firenze. Vogliate al più presto interrogare il nostro concittadino Pacciani Pietro, nato a Vicchio e residente nel, no nel nostro paese in piazza del Popolo a Mercatale. Questo individuo, a detta di molta gente, è stato in carcere per 15 anni per aver ammazzato la propria fidanzata. Conosce mille mestieri, un uomo scaltro, furbo, un contadino con le scarpe grosse e il cervello fino. Tiene sotto sequestro tutta la famiglia. La moglie grulla, le figliole, non le fa mai uscire di casa, non hanno amicizie. Vogliate intervenire ed interrogare l'individuo e le figlie. È un tiratore scelto. Ecco, ora l'anonimo non faceva riferimento alla vicenda dei delitti del mostro, però è chiaro, la concomitanza di date era il, il, i giorni successivi al delitto degli scopeti eh, era, era, lo, faceva, lo faceva pensare. Infatti i carabinieri andarono eh, qualche giorno dopo, il 19 di settembre, e a interrogare e a perquisire la casa di Pacciani. Trovarono Pacciani a cena, a pranzo, eh, con, le, con le figlie e con la moglie, e appunto fecero questo interrogatorio, Pacciani dichiarò che la domenica in cui si presumeva che fosse avvenuto il delitto, sia il pomeriggio che la sera, era stato insieme alla famiglia, poi venne perquisita una perquisizione blanda la sua casa, erano in piazza del popolo, mentre la casa di via Sonnino, che non so se era in ristrutturazione, l'aveva comprata l'anno prima, quella non la toccarono. Questo interrogatorio e perquisizione avrebbero comportato ehm, così, delle, delle considerazioni negli investigatori che poi vedremo. Ma questo anonimo chi poteva essere? Eh, in questo caso l'anonimo venne scoperto. Venne scoperto 11 anni dopo da Michele Giuttari, che riporta le circostanze di questa scoperta nel suo libro Il Mostro. Andiamo a leggerlo. Giuttari colloca l'avvenimento nei giorni del processo di secondo grado a Pacciani, per cui nel febbraio del 1996. 
Proprio in quelle primissime ore del processo, l'avvocato di parte civile, Aldo Colau, mi dice che un suo conoscente, dipendente di banca in pensione, ha notizie sul conto dell'imputato. Ricevo l'uomo nel pomeriggio. Mi racconta che nel 1981, insieme ad alcuni amici, aveva preso in affitto per trascorrervi fine settimana una porzione di colonica che si trovava proprio di rimpetto alla casa abitata all'epoca da Pacciani. Un giorno vi si erano recati inaspettatamente e avevano notato delle cose schifose, dice proprio così, come pezzi di pelle con filamenti scuri, messi ad essiccare al sole vicino a una fontana accanto alla casa dell'imputato. La moglie e gli amici potranno confermarlo. E qui c'è l'investigatore eh, attento, Giuttari, che nota un particolare, eh, un particolare nel momento in cui il personaggio eh, si firmò. Una F, leggiamo. Quello che però mi colpisce non è la deposizione, quanto la firma che appone in calcio al verbale. La F del nome è molto particolare e mi sembra identica a quella che compare nella prima lettera anonima su Pacciani, quella dell'11 settembre 1985, che aveva messo i carabinieri sulle sue tracce la prima volta. Giutta gli fece scrivere qualche frase al testimone senza, senza fargli sospettare nulla e poi sottopose queste, eh, queste frasi alla polizia scientifica che le fece esaminare a un grafologo giungendo alla conclusione che e effettivamente la mano era la stessa della lettera anonima. Venne richiamato il testimone e Giuttari racconta così «Non ho difficoltà a dire subito che l'ho scritta e l'ho spedita io, l'ho scritta appena letto sul giornale dell'omicidio di Scopeti», ammette l'interrogato. Abbiamo dunque di fronte l'uomo che aveva messo in moto la macchina della giustizia nei confronti di Pacciani, ma l'euforia dura poco. La sua denuncia non è basata su dati di fatto, nasce solo da sensazioni e sospetti. Il testimone al di là non sa andare e finisce per lasciare il mio ufficio preoccupato per le possibili conseguenze di legge e forse anche per la reazione che avrà Pacciani quando i suoi avvocati avranno modo di leggere quegli atti. E eh, Allora bisogna dire che eh, così almeno ufficialmente Sarebbe stato proprio questo testimone che io non so perché scrisse questa lettera, se effettivamente eh, mh, sospettava che Pacciani fosse il mosso di Firenze o semplicemente Pacciani eh, gli rimanesse sulle scatole. Io penso che sia questa seconda ipotesi perché anche questa, eh, questo suo secondo tentativo di inguaiarlo con il racconto dei fili, de, de, di quelle cose schifose messe, eh, io penso che quelle sono, sono delle, delle bugie, insomma, che non, non penso che Pacciani avesse fatto una cosa del genere. Per cui io credo che questo fosse un vicino rancoroso magari con il quale c'erano state anche delle discussioni chi lo sa Pacciani era uno che, che, che litigava vediamo le conseguenze di questa, di questa azione di questo, di questo personaggio nel 1989 ci fu l'uso diciamo, del computer per andare a individuare dei possibili mostri ecco io ricordo che la Samma che era stata costituita nell'84, venne dotata subito di questo congegno meraviglioso, all'epoca sembrava che eh, dovesse cambiare il mondo, ma in effetti poi se ci si pensa bene il mondo lo cambiò, l'ha cambiato davvero, il personal computer. Eh, ricordo, mh, vediamo qui la copertina di Time de dei primi di gennaio dell'83, che aveva eletto ogni anno Time e Legge, non so se succede ancora oggi, il personaggio dell'anno, quell'anno eh, come personaggio elesse il personal computer. Ecco, il personal computer, io mi ricordo il mio primo che fu nell'84, il, il meraviglioso PC IBM che lo pagai, mi ricordo, 10 milioni, vabbè comunque a parte le, le notizie autobiografiche. Ma insomma, la SAM fu dotata di questo, eh, di questo congegno che venne usato per memorizzare eh, tutte le informazioni fino, a, fino ad allora eh, su carta e, e poi una volta memorizzate queste informazioni servì per andare così a, a, anche a fare delle ricerche. Ecco qui vediamo due videate del computer, ecco sono due videate catturate da, dai filmati che circolano in rete, 
e io non, non, non ho riconosciuto il software che, che stanno usando, mi, mi ricorda qualcosa, ma non so se qualcuno di voi riesce a riconoscere il software, eh, potrebbe essere, avevo pensato al Warstar, ma non mi sembra il Warstar, potrebbe essere forse uno strumento dell'IBM Works, non mi ricordo all'epoca cosa c'era, è passato troppo tempo. Se qualcuno lo riconosce, magari se me lo vuole dire, io sono contento. Ecco, vediamo qui come venivano archiviati i dati delle persone e così via. Ecco, allora, questo personal computer fu utilizzato per una ricerca, diciamo, una ricerca su grandi numeri, il cosiddetto screening. Leggiamo dalla sentenza di condanna di Pacciani in primo grado come avvenne questa, questa ricerca. Gli inquirenti nel 1989 avevano selezionato 82 nominativi di persone che dopo l'omicidio dei francesi avevano avuto a che fare in qualche modo con la polizia giudiziaria in relazione a tali fatti e potevano dunque ragionevolmente ritenere di essere sospettati e controllati, interrompendo dunque l'attività omicidiaria. Cioè vennero trovati questi 82 nominativi nel computer della SAM di persone che avevano avuto a che fare con i controlli che erano stati fatti e che dopo il delitto degli scopeti era successo qualcosa che poteva aver loro impedito di continuare a uccidere e Pacciani perché entrò. Tra i nominativi c'era anche quello dell'odierno imputato, il quale il 19 settembre 1985 aveva subito una perquisizione. Ecco, ecco il risultato, l'effetto di, di quella denuncia anonima che Avendo Pacciani ricevuto questa, avuto questa perquisizione ed essendo stato interrogato, gli inquirenti pensarono che potesse essersi emesso paura e nell'86, l'estate successiva, non avesse ucciso per questo. Poi nell'87 era andato in carcere e questo naturalmente aveva, aveva continuato a impedirgli di uccidere. Ma questa ricerca era stata integrata e eh, intersecata con un'altra ricerca. Leggiamo. Sempre nell'ottica di indagine sopra accennata era stato eseguito un ulteriore accertamento disposto dalla Procura della Repubblica di Firenze sui nominativi di coloro di età compresa tra i 30 e i 60 anni che essendo stati arrestati per qualsiasi motivo dopo l'omicidio di Scopeti fossero ancora detenuti. Attraverso il computer dell'Ufficio Elaborazione Dati del Ministero di Grazia e Giustizia erano stati perciò selezionati 60 nominativi, ridotti poi a 26 perché si era ulteriormente ristretto il campo individuando solo coloro che con riferimento temporale a una settimana prima e una dopo i delitti avessero avuto disponibilità di libertà personale, capacità di muoversi eccetera, in modo da avere la possibilità materiale di commetterli. Tra tali 26 nominativi figurava ancora il Pacciani Pietro, mentre non c'era nessuno degli altri 82 nominativi selezionati in precedenza. Ecco, allora, questa seconda ricerca venne effettuata sul cervellone del Ministero di Grazia e Giustizia e lì naturalmente erano eh, memorizzati i pregiudicati e si andò a cercare tra questi pregiudicati quelli che andarono in carcere dopo il delitto degli scopeti e Pacciani andò in carcere per la questione delle figlie. Poi si, andò, si fece un, un filtro sulle età, escludendo gli ultra sessantenni, e si andò a escludere quelli che per qualche motivo eh, erano impossibilitati a uccidere nei, nei momenti in cui il mostro aveva, aveva ucciso, e per qualche motivo che poi erano motivi che, che praticamente se erano, non erano in carcere. E Pacciani non era in carcere negli intorni delle, delle date in cui c'erano stati gli omicidi. E appunto queste due ricerche ebbero come punto comune proprio lui e soltanto lui. Ecco perché eh, sembrerebbe che Pacciani eh, da quel punto in poi fosse stato guardato con, con, con sospetto. Questa ricerca però appare subito avere dei grandi limiti. Il limite fondamentale è eh, il fatto che il, il personaggio che si sarebbe potuto individuare era un pregiudicato. Cioè, al di fuori dei pregiudicati il, la ricerca non andava e questo, mh, cioè, come si faceva a sapere che eh, il mostro fosse un pregiudicato? Eh, non c'era questa certezza. Poi, vabbè, insomma, sembra che eh, questa ricerca fosse più che altro un tentativo di giustificare a posteriori una scelta che molto probabilmente era già stata fatta. Per esempio, 
la, la, il limite d'età superiore, 60 anni, eh, sembra che fosse fatto apposta per includere anche Pacciani, perché Pacciani aveva proprio 60 anni, anzi, a dire il vero aveva 60 anni e qualche mese, perché era del gennaio e i 60 anni erano al momento del delitto degli scopetti, per cui aveva 60 anni più 8-9 mesi, quelli che sono. E insomma, questo lascia un po', un po perplessi. Un'altra cosa che lascia molto perplessi è il fatto che eh, l'archivio di tutte queste, queste ricerche, queste, questi dati della SAM è sparito. Io questo con grande sconcerto l'ho scoperto quando è uscita la sentenza Micheli. Nella sentenza Micheli ci si legge questo. Questa banca dati non si può più consultare a causa dell'intervenuta formattazione e della conseguente perdita o e distruzione di tutta la memoria dell'inchiesta. Ma com'è possibile? Cioè è possibile che, io non so quanti PC avevano alla SAM, ma supponiamo pure che ne avessero solo uno, con un disco fisso e, e basta, ma non avevano un nastro dove facevano il backup dei dati? Mi sembra impossibile, cioè non è possibile che non avessero un backup dei loro dati, magari non aggiornatissimo, non so, questa formattazione del, del disco fisso se fu una cosa fatta di proposito o in seguito a qualche malfunzionamento, ma ci doveva essere un backup dei dati, è impossibile che non ci fosse stato. E allora a questo punto, visto che tante cose lasciano pensare male, si potrebbe pensare che questa formattazione di quel disco, la perdita di quei dati, fosse dovuta al tentativo di nascondere qualcosa che non si voleva far sapere e magari eh, che, che questa ricerca eh, sui grandi numeri fosse una ricerca un po' così, un po' pilotata, potrebbe essere un'ipotesi. Un eh. In ogni caso, ehm, il dubbio che eh, Pacciani fosse stato scelto prima di questo cosiddetto screening ehm, viene accentuato da un articolo di giornale che è emerso al momento in cui è stato pubblicato questo libro di Rosario Bevacqua, Diario di una difesa, ovvero l'innocenza del mostro. Bevacqua riporta la fotocopia di un articolo del messaggero, un'intervista a Ruggero Perugini. Ruggero Perugini, ricordo, che era un, un investigatore, che, un vicequestore, che venne messo a capo della SAM nel 1986. La SAM, che era stata istituita da due, da due anni, era stata affidata in un primo momento al capo della mobile, che era Sandro Federico, che naturalmente essendo capo della mobile non è che gli potesse dedicare tutto quel tempo. Evidentemente nell'86 si volle far fare un salto di, di, di qualità alla SAM e venne, venne messo a capo Ruggero Perugini. Io ho l'impressione che quella SAM fosse diventata, con l'ingresso di Ruggero Perugini, fosse diventata la SAP, la squadra anti-Pacciani. In ogni caso era l'86 e si legge così in, questo, in questa intervista. L'articolo è del 19 aprile 94, nel messaggero. Arrivò una lettera anonima che accusava Pacciani. Nessuno aveva mai indagato a fondo su di lui, ma il suo nome era inserito nel computer della SAM, fra le migliaia di possibili mostri. Lessi più attentamente le sue caratteristiche e mi convinsi che il personaggio meritasse più attenzione. Era il 1986 ho cominciato a dedicarmi a tempo pieno al Vampa. E eh, dunque, erano tre anni prima del fantomatico screening. E eh, allora, si deve pensare che eh, quello screening, come ho detto, fosse più una, sì, una riprova che una eh, ricerca effettiva con l'individuazione del nome di Pacciani. Insomma, il nome di Pacciani c'era già, ma come, come, come mai c'era il nome di Pacciani? E eh, io penso che il nome di Pacciani fosse stato individuato da, da chi sappiamo bene, cioè da Piero Luigi Vigna, cioè era lui che aveva individuato il possibile mostro in Pietro Pacciani. Il sospetto viene accentuato da quanto si legge nel libro che eh, Vigna scrisse poco prima, un anno prima o due di morire, questo libro qua, in difesa della giustizia, scritto a quattro mani con Giorgio Sturlese Tosi. Ecco, in questo libro mh, Vigna fa, racconta tutte le sue indagini, le, le, la parte relativa al mostro è solo una delle tante, delle tante, insomma delle diverse parti. 
e in questo racconta un po' proprio la partenza di questa inchiesta, fa un po' un, un elenco degli avvenimenti non collocandoli bene in ordine temporale, per esempio eh, colloca l'appello di Perugini del febbraio del 92 al mostro, che poi era un appello a Pacciani, prima dell'individuazione, prima delle indagini su Pacciani, ma eh, Pacciani era già indagato da tempo, eh, questo, questo è agli atti insomma. C'è questa, diciamo così, trasposizione libera di, di eventi, ecco, tra questi eventi ce n'è uno che secondo me va collocato prima, molto prima dello screening, e che è questo. Chiesi al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria di redigere un elenco di tutti i detenuti per reati sessuali che non si trovavano in carcere, vuoi per scadenza della pena, vuoi per permessi, quando erano stati commessi i delitti. In procura arrivarono centinaia di nomi, cioè non sono i 60-62 quelli che erano de, de, del cervellone. Di ognuno feci prelevare dalla cancelleria del tribunale il corrispondente fascicolo processuale. Con alcuni colleghi spulciamo migliaia di verbali, di casi vecchi di anni. Nella, nelle nostre stanze non c'era più spazio, i faldoni di processi ormai dimenticati venivano appoggiati alle pareti e si alzavano in pile traballanti e minacciose che progressivamente arrivarono a invadere anche corridoi. In quel caos però il destino volle che il fascicolo giusto toccasse proprio a me. Qual era questo fascicolo? Quando rilessi i verbali ingialliti, sottili, quasi bucati dalle spesse lettere della macchina da scrivere di un processo del 52 a carico di un certo Pietro Pacciani, provai una scossa lungo tutto il corpo. Sentì l'impulso di studiare bene il fascicolo. Mi imbattei nella descrizione del delitto nella quale si diceva che Pacciani, dopo aver scoperto l'amata con l'amante, rimase nascosto per un po', fino a quando vidi che la ragazza scostava la camicetta e mostrava il seno sinistro, e ci torneremo su questo seno sinistro, preso nella mano dal rivale. Quel particolare mi fece sobbalzare. In due delitti del mostro, oltre al pube, era stato strappato proprio il seno sinistro e in altri due casi vi aveva infierito col coltello. Concentrammo tutte le indagini su Pietro Pacciani. Allora è evidente che questo episodio non c'entra nulla con lo screening di cui ho parlato prima, cioè i, i, tra questi 60-62 nomi che arrivarono dal cervellone, eh, no, de, de, i 26 nomi che arrivarono dal cervellone eh, in cui ci sarebbe stato Pietro Pacciani, eh, arrivarono i nomi, non arrivarono i faldoni, centinaia di faldoni, come dice qua, eh, come dice qua Vigna, no? per cui mh, si deve presumere che questo episodio fosse avvenuto ben prima. Quanto prima? Eh, io ho l'impressione che fosse avvenuto ancora prima dell'86, quando venne chiamato Perugini alla guida della SAM. Io credo che quando venne chiamato Perugini alla guida della SAM, il colpevole eh, per lui era già pronto, era Pietro Pacciani. Un po' come quello che successe quando nel 1995 venne chiamato eh, Michele Giuttari a cercare i complici di Pacciani. L'obiettivo era, era quello, cercare i complici di Pacciani. E in questo caso l'obiettivo era quello di trovare le prove della colpevolezza di Pietro Pacciani. Questo, il fatto che appunto Pacciani fosse stato individuato ben prima, addirittura forse anche prima della lettera anonima, addirittura prima della lettera anonima, darebbe una giustificazione alla pervicacia con la quale Pacciani, in sede processuale, eh, continuò a sostenere di aver subito una perquisizione precedente a quella eh, in, in, relativa alla lettera anonima una perquisizione di una decina di giorni prima. Pacciani addirittura la collocò il giorno stesso del ritrovamento dei cadaveri dei francesi. Lui diceva di essere stato perquisito dal maresciallo Lodato, eh, che lo avrebbe poi perquisito dieci giorni dopo, il 19, in, in seguito alla lettera anonima, e in sentenza i, i giudici lo, lo accusarono di cercare di, 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 così, di, di, di creare confusione, che eh, era una bugia e eh, compagnia bella. Eh, ci sono diverse pagine in sentenza dedicate a questo problema. Però poi eh, si va a, a, a leggere questo, un articolo del 27 marzo del 96 del Corriere della Sera. Eh, e si legge questo in questo articolo. 
Durante il processo l'imputato ha dichiarato che le perquisizioni a casa sua erano state due, quella del 19 settembre e una precedente, che risaliva al pomeriggio del 9, a poche ore dalla scoperta della coppia di francesi trucidati dal mostro. I giudici non gli hanno creduto liquidando quella dichiarazione nella motivazione della sentenza come una delle tante menzogne diffuse a piene mani per alzare una cortina fumogena intesa a nascondere la realtà. Ma in effetti ai giudici bisogna riconoscere, bisogna riconoscere la ragione perché Pacciani sosteneva di essere stato perquisito il giorno stesso del ritrovamento dei cadaveri, ehm, praticamente due ore dopo il ritrovamento dei cadaveri da parte di, di Lodato, che era il, il maresciallo che era andato sul posto eh, avvertito da Santucci, da, da, da chi aveva scoperto i cadaveri, era rimasto lì a coordinare gli, gli avvenimenti prima dell'arrivo della scientifica, per cui eh, è un po' difficile che lui fosse andato subito dopo, un'ora dopo, due ore dopo, a interrogare Pacciani. Però magari Pacciani poi disse che poteva non essere stato il maresciallo Lodato, poteva essere stato qualcun altro. Magari Pacciani si era sbagliato di persona. Eh, in effetti, continuiamo l'articolo del Corriere, invece sembra che Pacciani avesse ragione. Dall'interrogatorio dell'appuntato dei carabinieri in pensione, Filippo Toscano, anche lui indagato per i diritti del mostro e il presunto omicidio di Renato Malatesta, risulta infatti che il sottufficiale avesse partecipato alle due perquisizioni, pur rimanendo fuori dalla casa. Le dichiarazioni del Toscano sarebbero state confermate anche da alcuni riscontri. Beh, insomma, io non lo so eh, se, se aveva ragione Pacciani o non aveva ragione. Certo che il sospetto che Pacciani fosse stato scelto eh, ben prima di questo screening è, è un sospetto lecito. A questo punto dà da pensare questa condanna fatta a Pacciani per le, le, le violenze alle figlie. Ecco, come ho detto... Insomma, questa condanna sicuramente fu uno degli elementi che lo lanciò anche nel mondo dei possibili mostri, eh, perché eh, contribuì a qualificarlo come un personaggio sospettabile, insomma, no? e, era un po', ecco, come ho detto, la cosa che poteva, sarebbe potuta succedere con Salvatore Vinci se fosse stato condannato per l'omicidio della moglie. Ecco, con Pacciani la cosa riuscì, allora... Qualcuno dice che eh, fu giudicato dallo stesso giudice, cioè, cioè tra i giudici togati c'era Ogni Bene, che poi fu il presidente del tribunale che, che lo condannò in primo grado. Poi l'altro giudice togato era eh, Lombardi, che poi sarebbe stato il giudice del processo a compagni di Merende. Eh, anche questo bisogna notarlo, però insomma, magari è una coincidenza. Certo che comunque un minimo di sospetto è lecito averlo. Pacciani... Mh, quando, lasciamo perdere quando fu, fu individuato, quando fu scelto, però una cosa è certa, fu scelto non perché c'era stata una testimonianza, per esempio un qualche testimone che lo aveva visto sulle scene del crimine, cioè non c'era stato qualche indizio che poteva collegarlo ai delitti del mostro, venne scelto perché sembrava che avesse tutte le caratteristiche per essere il mostro, cioè si era scelto il colpevole e poi, naturalmente, si dovettero andare a cercare le prove. E questo è un esercizio molto pericoloso. Mm, vediamo quali erano i motivi che avevano fatto pensare che Pacciani potesse essere il mostro. Li troviamo eh, nella sentenza di, di, di condanna di primo grado. La sentenza parte dallo screening, dalla scelta di Pacciani, e poi correttamente mette su, su, sul piatto una improbabilità che è quella delle cattive condizioni di salute di Pacciani cioè i giudici riconoscono che Pacciani era in condizioni di salute sembrava in condizioni di salute non buone perché nel 78 aveva avuto un infarto per cui oltre ad essere abbastanza anziano insomma nell'85 aveva 60 anni per cui avrebbe nel periodo dei, dei delitti seriali, 81-85, le avrebbe fatti nella seconda metà degli anni, dei, dei, dei suoi 50 anni, insomma abbastanza anziano. E poi c'era questa questione dell'infarto, però i giudici avevano altri elementi che consentivano loro di mettere in secondo piano questo, questo aspetto, questo aspetto della poca, della poca salute. Leggiamo. <coughs> 
L'iniziale valutazione di improbabilità, dovuta appunto alle sue cattive condizioni di salute, era stata però superata via via che i normali accertamenti di polizia giudiziaria sul prevenuto avevano posto in luce aspetti della sua storia passata e recente che apparivano a dir poco singolari, se non addirittura inquietanti. Cioè, insomma, le caratteristiche di Pacciani facevano pensare male di lui. Ma vediamo cosa faceva pensare che Pacciani fosse il mostro. Alla data in cui venivano compiuti gli accertamenti di polizia giudiziaria, sopra detti, il Pacciani era ristretto in carcere dal 30 maggio 1987, perché condannato dal Tribunale di Firenze a anni 8 di reclusione per maltrattamenti in danno della moglie e delle figlie, in danno delle quali aveva commesso anche il delitto di violenza carnale continuata, costringendole con le minacce, eccetera, eccetera. Ecco, questo viene messo come elemento che aveva fatto pensare, ehm, aveva fatto guardare con sospetto Pietro Pacciani, la condanna per la violenza alle figlie. Poi i giudici si dilungano nel eh, raccontare il delitto del 51, naturalmente, no? che eh, era un elemento il più grosso di tutti, però questo lo vediamo più avanti. Vediamo poi altri elementi. I dati raccolti dagli inquirenti della SAM sul Pacciani consigliavano a questo punto ulteriori approfondimenti investigativi che evidenziavano come costui fosse individuo dotato di complessione fisica e forza eccezionali, nonché di carattere irascibile e violento, tanto che era generalmente temuto da tutti, mentre poi moglie e figlie erano tenute in totale soggezione e quasi segregate, sicché il tessuto familiare gli lasciava la più totale libertà di movimenti. Egli inoltre aveva avuto a che fare con armi e all'epoca del delitto del 51 era stato condannato per detenzione illegittima di due pistole, una delle quali, un revolver, non era stata mai trovata. Ecco qua, si va a esaminare questa serie di elementi che eh, rendono Pacciani sospettabili, il fatto che fosse esperto di armi, il fatto che eh, avesse maltrattato le figlie, il fatto che fosse di carattere ir irascibile e violento e così via. E poi c'era il Mugello. Altro elemento che portava ad accentuare l'interesse degli investigatori sul Pacciani era il fatto che il prevenuto non solo era nato in Mugello, ma aveva risieduto in varie località del territorio mugellano fino al 22 dicembre 1970, data in cui era emigrato per Rufina, località Casini, andando a lavorare per un certo Lotti, il quale aveva anche un podere in località Cint Cintoia, tutto ciò era di un qualche interesse poiché due dei duplici omicidi erano stati commessi in Mugello e così via. Poi gli inquirenti avevano notato che nell'agire dell'omicidio vi era un elemento di territorialità, nel senso che non solo i delitti erano stati commessi tutti nell'ambito territoriale della provincia di Firenze, ma che anche il colpevole mostrava in quel territorio di sentirsi a suo agio e così via. Insomma, che Pacciani fosse nato in Mugello, ci fosse stato diversi anni e poi si fosse trasferito in una zona dove, attorno alla quale erano avvenuti altri delitti, era un ulteriore elemento che lo faceva guardare con sospetto. Quindi, cosa si può dire? Si può dire che si era partiti non da elementi che collegavano Pacciani ai delitti del mostro, come ripeto, la testimonianza di qualcuno che poteva averlo visto sulla scena del crimine, ma eh, dalle delle sue caratteristiche che lo rendevano così sospettabile. E, 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 da, e da, da, da qui in poi si dovevano poi trovare le prove. Ecco, io vorrei porre l'attenzione su una frase che avevo letto nel video precedente tratta da questo libro. Il mistero della camera gialla di Gaston Leroux, un libro di narrativa dove un investigatore dilettante fa un rimprovero a un investigatore professionista, dicendo di taglia tra l'altro questo. È un sistema molto pericoloso, signor Fred, quello di partire dall'idea che ci si è fatta dell'assassino per arrivare alle prove di cui si ha bisogno. Questo sistema potrebbe condurvi lontano. State attento all'errore giudiziario, signor Fred. È in agguato. Eh, allora... È evidente no? che se si parte dall'idea che questo potrebbe essere l'assassino cercato, in questo caso il mostro di Firenze, e poi si vanno a cercare le prove, eh, eh, potrebbe essere molto molto eh, possibile così, accentuare 
eh, quello che le, le potrebbe far sembrare delle prove, che magari prove potrebbero non essere, e magari a trascurare altri, altri aspetti che invece farebbero escludere la persona. Cioè questo è evidente, no? è una questione psicologica, eh, fatta naturalmente in perfetta buona, buona fede, ma che comunque può portare a risultati drammatici. Ci faccio un salto in avanti di diversi anni, poi su questi argomenti ci saranno dei video appositi più avanti. Vorrei dire qualcosa di quello che poi sarebbe successo anni dopo nel caso dei compagni di merende. E, beh, quando cominciarono a emergere degli indizi che coinvolgevano Giancarlo Lotti, e, e, questi indizi vennero visti tutti nell'ottica di Pacciani colpevole a prescindere. Io ricordo che Lotti aveva eh, raccontato eh, di un appuntamento eh, sulla piazzola di Scopeti la sera del delitto che sarebbe stato la domenica sera. Eh, però sotto la piazzola del delitto lui assieme a Pucci c'era stato tutto an anche tutto il pomeriggio e questo non si confaceva con, con, con quello che aveva dichiarato con l'appuntamento preso eh, con Pacciani ma eh, insomma sotto ci poteva essere qualcos'altro ecco questo qualcos'altro eh, venne completamente trascurato perché eh, se magari approfondito avrebbe potuto portare da un'altra parte rispetto alla parte in cui invece eh, si riteneva che si dovesse rimanere eh, che era quella di Pacciani colpevole allora abbiamo detto che Pacciani era stato individuato come possibile mostro presumibilmente da Piero Luigi Vigna ma perché lo aveva individuato? Eh, lo aveva individuato, lo, lo, lo dice lui stesso nel passo che ho letto perché c'era stato il precedente del delitto del 51 cioè quel delitto del 51 era stato proprio l'elemento che aveva fatto pensare che Pacciani potesse aver commesso i delitti delle coppiette questo è un po' a quello che ne so io, il, il modo diciamo, normale di procedere di, de, de, delle indagini quando dato un, un evento, un delitto, un, dato un reato, insomma, non si ha idea di chi possa averlo commesso. La prima cosa che si fa, si vanno a cercare persone che si sa che hanno commesso reati simili. Se c'è uno stupro, si vanno a cercare gli stupratori della zona, si vanno a interrogare. Se c'è un delitto di un certo tipo, si vanno a interrogare i personaggi che hanno commesso delitti di quel tipo e in questo caso si fece una cosa simile anche se naturalmente le condizioni erano molto diverse perché quel delitto era avvenuto nel 51 e eh, non è che eh, fosse proprio simile a quelli del mostro no? nonostante che si fosse fatto di tutto per eh, accentuare le analogie eh, queste analogie vennero eh, evidenziate da Ruggero Perugini nella sua deposizione al processo Pacciani. Perugini dichiarò che quel delitto lì era l'unico delitto nella zona a memoria d'uomo compiuto nell'ambito eh, dell'aggressione a una coppia. In questo caso la coppia era quella di Bonini e la fidanzata di Pacciani e quell'aggressione eh, era l'unica che poteva far pensare all'aggressione alle coppiette. Eh, però eh, questa a me onestamente pare una grossa forzatura perché è vero che era una coppia ma l'assassino prima di tutto uccide soltanto l'uomo, non uccide la donna poi la donna era la sua fidanzata e dopo il delitto sembra che avesse avuto un rapporto sessuale con lei insomma erano cose assolutamente lontane da, 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 da quelle che succedevano con le coppiette del mostro poi ci sono altri, altri fatti, qui leggo quello che ho scritto nel mio, nel mio saggio che ho nominato nel video scorso. Ulteriori affinità elencate da Perugini in dibattimento appaiono poi forzate, ad esempio che sia nell'uno che negli altri casi il teatro del misfatto fosse stato la campagna sembra poco significativo, cioè Perugini mise come elemento comune il fatto che entrambi gli episodi, entrambi, cioè il, il, il delitto del 51 e i delitti del mostro, fossero avvenuti in campagna, eh, ma in campagna eh, c'è cioè, due coppie che vanno ad amoreggiare dove vanno, nel, nel Fiorentino. Poi c'è anche il presunto overkilling compiuto su Bonini. Allora, su Bonini, dopo che venne ucciso a coltellate, ci fu un accanimento sul cadavere, e un accanimento abbastanza pesante. Le, leggiamo quello che viene riportato nella sentenza Ogni Bene. Il Bonini, 
Non era stato semplicemente attinto da una grandinata di coltellate, ma aveva anche il cranio letteralmente sfragellato da una serie di colpi inferti forse con una pietra, o con maggiore probabilità con un bastone o randello, che gli avevano provocato tra l'altro la lacerazione delle meningi, lo spappolamento della sostanza nervosa, lo scollamento parziale del bulbo oculare sinistro. Caspita. E eh, allora però... Questo eh, overkilling qua è evidente che venne fatto con la spinta di una rabbia assoluta. Eh, invece il mostro, sì è vero che accoltellò più volte le sue vittime morte, però erano accoltellamenti freddi, eh, presumibilmente, ragionevolmente, per essere sicuro che fossero morti davvero. Più che altro accoltellava i maschi per fare le sue, le sue scissioni senza essere disturbato. Insomma, era questo il suo comportamento, totalmente diverso da quello di, 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 di Pacciani nel 1951. Poi Perugini va a eh, trovare altre, eh, altre similitudini, per esempio la doppia arma. Il mostro usava pistola e coltello, Pacciano aveva usato coltello e randello. Eh sì, però sono due armi ma che non c'entrano niente l'una con l'altra. Sì, c'era il coltello in comune, ma cioè, che, che, che sia una doppia arma, perché nell'altro caso c'era il randello, mi sembra proprio una forzatura. Ha un'altra forzatura che mi ricordo, un, la forma di una ferita arcuata che c'era sulla, sulla tempia di, di, di Bonini, descritta da, dagli atti del tempo, e una ferita simile trovata sulla tempia di, eh, della ragazza di Borgo, della, di, di, della Pettini. Cioè sono delle, delle forzature queste, evidente, no? Ma a dire il vero, c'è anche un altro elemento che allontana, potrebbe allontanare il delitto del 51 ancora di più dai delitti del mostro, già più di quello che eh, anche così, eh, si, 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 da quello che, che ho detto si, si capisce che sono delitti che non c'entrano niente l'uno con l'altro, ma potrebbero essere ancora più lontani, perché? I giudici in sentenza espressero il loro sospetto che il delitto fosse stato un delitto premeditato a scopo di rapina per rubare i soldi che Bonini portava con sé per le sue compravendite. I giudici ebbero questo sospetto perché le dichiarazioni dei due furono contrastanti, in vari momenti ebbero, dettero delle, delle dichiarazioni contrastanti anche sugli orari. Leggiamo quello che scrissero i giudici in sentenza. Appare già evidente, da quanto sinora rilevato, come dalle versioni dei prevenuti non possa trarsi una conoscenza sicura della realtà dei fatti, né dei moventi del delitto. Cioè il movente del delitto non era chiaro da quello che avevano dichiarato questi due. Anzi, su circostanze di indubbio valore sono stati entrambi sorpresi in palese mendacio, ma qual è la ragione di questo contegno processuale? L'uccisione del Bonini fu effettivamente attuazione immediata di una risoluzione criminosa improvvisa, come essi sostengono, e l'alterazione della verità da parte loro è dovuta al tentativo dell'uno di attenuare al massimo la propria responsabilità, alla volontà dell'altra di non risultare complice di quell'efferato delitto? È una domanda chilometrica questa, ma insomma... Eh, questi, queste incongruenze che eh, si rilevano nelle loro dichiarazioni, si chiedono i giudici, sono dovute al, al loro tentativo di difendersi oppure c'è sotto qualcos'altro? Ovvero costoro, senza aver saputo peraltro adottare o mantenere una identica linea di difesa, cercano di nascondere una realtà ben più grave, qual è sinteticamente riprodotta dalle due aggravanti contestate al dibattimento, l'aver cioè agito con premeditazione e a scopo di rapina. Eh, allora, i giudici avevano questi dubbi, però i dubbi, erano dubbi, vennero risolti in favore dell'imputazione eh, dell di gravità minore, perché la legge impone così. Leggiamo. Sebbene permangano ragioni per sospettare che l'aggressione contro il Bonini sia stata premeditata da due fidanzati, avidi di entrare in possesso del denaro che costui aveva seco, non presenta affatto minori probabilità di aderenza al vero l'ipotesi che il Pacciani e il Bonini si siano trovati contemporaneamente presso la fossetta di Tassinaia per un mero caso, per una tragica fatalità, e che nell'animo del primo il proposito criminoso sia sorto di improvviso, rafforzato poi dal comportamento della ragazza, alla vista di quest'ultima in compagnia dello straccivendolo.
onde nel dubbio è questa seconda ipotesi come più favorevole agli imputati che la Corte deve accogliere. Cioè in sostanza per legge, visto che c'era incertezza tra due moventi, venne scelto di sanzionare il movente di gravità minore, che era quello del, del, del delitto di impeto dovuto alla gelosia. Però, insomma, la possibilità che il delitto fosse fatto a scopo di rapina c'è e se fosse stato fatto a scopo di rapina questo lo allontanerebbe ancora di più dai delitti del mostro. Adesso arriviamo all'ultimo argomento di questo video che è un tentativo della Procura di cercare una riprova della scelta, della buona scelta effettuata andando a interpellare gli specialisti dell'FBI. Ricordo che nella prima metà degli anni Ottanta in America si era affermata questa tecnica, quella del profiling, con la quale si cercava di individuare le caratteristiche di un assassino sconosciuto in base alle, alla scena del crimine, in base a, a, agli elementi che erano disponibili, per mh, dare una mano a chi cercava di, di, di catturarlo. C'era questo tentativo di descrivere questo personaggio. A dire il vero già il, la, la, la nostra, i nostri investigatori eh, avevano fatto un tentativo del genere con De Fazio, cioè nell'84, lo sappiamo, era stata chiesta a De Fazio eh, un'analisi delle caratteristiche de dei delitti per individuare questa possibile figura del mostro. Però quando poi eh, de, Fa de Fazio aveva eh, dato i suoi risultati non è che fossero stati utilizzati e tanto, tanto meno vennero utilizzati quando venne fuori Pacciani, perché Pacciani era un, un personaggio che con l'assassino descritto da De Fazio non c'entrava quasi niente. Cioè De Fazio aveva descritto un assassino impotente, ehm, scapolo, presumibilmente scapolo, e Pacciani non era, non era così, era, era tutt'altro. Comunque De Fazio aveva anche lasciato dei buoni margini, cioè la, la sua perizia è molto molto elastica, diceva potrebbe essere questo ma potrebbe essere anche quest'altro. Comunque, per avere una riprova, in procura decisero di chiedere la consulenza degli esperti dell'FBI. Tra l'altro Perugini li conosceva bene perché era stato a Quantico a specializzarsi, diciamo così, a, a, ad affinare le sue, le sue doti di, di investigatore. Vennero mandati i documenti in America eh, relativi a tutti i delitti, probabilmente, anzi sicuramente, non vennero mandati troppi documenti che ehm, eh, testimoniavano sulla pista sarda, perché poi in effetti nel risultato che arrivò la pista sarda praticamente non c'era e il delitto del 68 gli esperti dell'FBI lo equipararono agli altri come il primo delitto del mostro. In ogni caso, quando arrivò, arrivarono i risultati, e eh, io penso che in procura ci rimasero molto male, perché l'assassino descritto, il presunto assassino descritto eh, dal profilo, profilo FBI, era molto lontano da Pacciani, ancora più di quello eh, di, di De Fazio. E in effetti su questo lavoro dell'FBI non venne utilizzato. Leggo solo un paio di, un paio di cose che allontanano questo personaggio individuato da, 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 dall'FBI da, da Pacciani. E loro scrissero, l'aggressore deve aver vissuto solo durante gli anni in cui sono avvenuti questi assalti in un quartiere di bassa borghesia. Se non visse da solo avrà risieduto con qualche membro della sua famiglia dal quale egli è in parte almeno dipendente finanziariamente, come per esempio sua madre, una zia, una nonna o una sorella più grande. Non dovrebbe essere sposato poiché non è in grado di sostenere relazioni di successo con donne della stessa età. E qui eh, Pacciani è da tutt'altra parte. L'aggressore è una persona inadeguata ed immatura sessualmente, che ha avuto pochi contatti sessuali con donne della stessa età. Potrebbe soffrire di una disfunzione sessuale. Anche qui sembra proprio che Pacciani non c'entri nulla leggo il mio scritto niente a che vedere dunque con Pacciani vale la pena segnalare la totale difformità dei pareri rispetto ai precedenti penali proprio quelli che avevano convinto i magistrati fiorentini insomma i precedenti penali che erano quelli che avevano fatto balzare agli occhi 
la figura di Pacciani, gli esperti dell'FBI la pensavano in modo totalmente diverso. Infatti cosa pensavano? Se l'aggressore è stato arrestato in passato, è il risultato di piccole violazioni come voyeurismo, contravvenzioni, vandalismo, incendio e furto. Non dovrebbe aver commesso reati come aggressioni o reati contro la persona. Cioè, totalmente opposto a Pacciani. Allora, in questo documento eh, non, non venne utilizzato, eh, anzi, si, eh, si tentò, eh, a quanto se ne sa, si tentò anche di non diffonderlo, che non venisse fuori. Fu Mario Spezzi che lo pubblicò, ne pubblicò un sunto, perché gliel'aveva passato con, in modo truffaldino qualcuno, sembra. Poi alla fine questo documento è venuto fuori. Comunque, sentiamo cosa disse eh, poi Perugini, cosa scrisse Perugini nel suo libro. Il libro che è questo un uomo abbastanza normale, ecco, io l'ho già detto credo, ma in questo libro troveremo molte informazioni relative all'epopea di Pacciani. Comunque cosa si legge in questo libro? Si trattava del mostro di Firenze, mica di quello dell'Illinois, si dice per Perugini, insomma, non era eh, gli elementi che avevano in mano gli esperti dell'FBI vennero inseriti in un contesto che non era quello del mostro di Firenze. La stessa cosa lo pensava Vigna, che avrebbe scritto Quel tentativo si rivelò inutile perché il contesto ambientale e sociale nel quale si, verific si verificano i delitti negli Stati Uniti è completamente diverso da quello italiano. Allora siamo arrivati in fondo al video, a questo punto tiriamo le conclusioni di quello che si è detto, sostanzialmente la cosa che balza agli occhi è che le indagini su Pacciani cominciarono dall'individuazione di un presunto mostro sulla base delle sue caratteristiche e non di prove che lo coinvolgevano nei delitti. E a questo punto gli investigatori cosa dovettero fare? Dovettero cercare queste prove, eh, eh, perché avevano eh, quello che loro ritenevano, ritenevano essere il mostro, io credo in assoluta buona fede, sia Vigna che Perugini, loro erano proprio convinti che Pacciani fosse il mostro e dovevano cercare le prove, però in questo lavoro di ricerca delle prove l'errore giudiziario era in agguato e cominceremo a guardarlo dal prossimo video vi saluto